ஹலோ ஒரு ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா வெப்சைட் ஓகே வெப்சைட் அப்படின்னா என்ன அது என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கிலாம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு கிளான்ஸ் பார்ப்போம் வெப்சைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்லைனில் போய் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க லைக் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் அப்படின்னு மாதிரி ஒன்று ஷாப்பிங் கட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனி பற்றி ஒரு ப்ரொஃபைல் பார்க்குறதா இருக்கட்டும் ஏன் அந்த கம்பெனி பற்றி நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் அப்படின்னு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு தான் நீங்கள் வந்து பண்ணுவீங்க ஆனால் இப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த வெப்சைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படி அதுவும் இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இது இரண்டுமே வெவ்வேறு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஓகே வெப்சைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ ஒரு ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு புக் ரைட்டர் ஸ்டோரி ரைட்டர் வந்து இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு ஹேரி பாட்டர்னு வச்சுக்கலாம் ஹேரி பாட்டர் ஸ்டோரி வச்சுக்கலாம் ஜே கே ரோலிங் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஹேரி பாட்டர் ஸ்டோரி எழுதினவங்க அவங்களே வந்து வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் அவங்க வந்து ஹேரி பாட்டர் ஸ்டோரி வந்து ரைட் பண்ணிட்டாங்க ரைட் பண்ணி முடித்தோன்னே அதை வந்து எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போய் சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க பட் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டம் மாதிரி அப்போ வந்து எழுதணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஊர்லேயே வந்து ஃபேமஸான ஒரு 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 கண்காட்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே தான் வந்து போயிட்டு அவருடைய அவங்களுடைய புக்கை புத்தகத்தை வைப்பாங்க அந்த அந்த புத்தகத்தை அங்கே வைக்கிறதுக்காக அந்த கண்காட்சியாளருக்கு அவங்க வந்து ஒரு செட் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து கொடுக்கணும் அண்ட் அந்த புத்தகத்தை வந்து நான் வாங்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒரு வெளி சிட்டி சி வெளி சிட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன் ஸோ நான் அந்த இடத்துக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சி போய் வாங்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய அட்ரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் நான் போய் வாங்க முடியும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த அட்ரஸ் அந்த அட்ரஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சோன்னே நான் அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு போய்ட்டு நான் அந்த அந்த ஒரு புத்தகத்தை நான் வந்து வாங்குகிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு நார்மல் ரியல் ரியல் லைஃப் நடக்கூடிய ஒரு சினாரியோ இது அப்படியே நம்ம வெப்சைட்டில் எப்படி அப்ளை ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போது நீங்கள் புதுசாக வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அதாவது உங்களுடைய விஷயத்தை உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ் அந்த பிஸ்னஸ் தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக் மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க ஓகேவா இப்போ இதை வந்து வெளியில் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு சர்வரில் போட்டு வைப்பீங்க அதாவது சிபிஓ சர்வர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா ஒரு வெப்சைட்டுமே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு சர்வர் அதாவது ஒரு சிபிஓ மாதிரியான ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் வந்து எல்லாமே இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணணும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு மூலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணணும் அப் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டொமைன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது டிஎன்எஸ் சொல்லுவாங்க டொமைன் என் சிஸ்டம் இதுதான் அந்த டிஎன்எஸோட மீனிங்கு ஸோ அப்படி ஒரு வியூ அப்படி ஒரு டிஎன்எஸ் அதுதான் வந்து அட்ரஸ் சொல்லுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அட்ரஸ் அந்த யூஆர்எல் கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒரு விஷயத்த மூலிமா நீங்கள் வந்து ஹிட் பண்ணும்போது அது வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கூடிய அந்த சர்வர் போய் ஹிட் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை வந்து உங்களுக்கு கொண்டாந்து காமிக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து நீங்கள் ஹிட் பண்ண ஒரு ஒரு வாட்டி ஹிட் பண்ணும்போது நடக்கக்கூடிய பிகண்ட ப்ராசஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சர்வர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புத்தக கண்காட்சியோட ஓனர் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் தேடி போகிற அட்ரஸ் தான் இந்த யூஆர்எல் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் எக்ஸாம்பிளில் வந்து நீங்கள் உங்கள் இதை வந்து ப்ரோக்ராம் டைமுக்கு வந்து நீங்கள் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வெப்சைட்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா அப் அண்ட் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு நான் எங்கேயுமே வந்து யூஸ் பண்ண கிடையாது பிகாஸ் இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே கம்ப்ளீட்டாக வேறு சரி இன்டர்நெட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் மொதல் முதல்ல ஒரு ஃபோன் கண்டுபிடிச்ச காலத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து ஃபோன் பண்ண அப்படின்னா அது இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து இப்போ இன்னொரு இன்னொரு சிட்டியில் இருக்க உங்களுக்கு கால் பண்ண அப்படின்னா அது உங்களுக்கு வந்து ரிங் போகும் அவங்க அட்டன் பண்ணுவாங்க பேசுவாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மூலிமா அதாவது கேபிள்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த ஒரு விஷயம் மூலிமா எல்லா டேட்டாவும் டிரான்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பேசுகிறது உங்களுக்கு வந்து கேட்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபியூச்சரில்
பட் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரியான ஒரு சைட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு அட்மின் சொல்கிற ஒரு தனி டேஷ்போர்டு இருக்கும் யூ யூசர்ஸ் வியூவர்ஸ் தனியாக உங்களுக்கு தனி ஒரு டேஷ்போர்டு இருக்கும் அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த அட்மின் டேஷ்போர்டில் வந்து ப்ராடக்ட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து நீங்கள் வியூ பண்ணுவீங்க அந்த அது நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா அதை நீங்கள் பை பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் இதெல்லாமே அடங் அடங்கியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷன் ஓகே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்சைட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் இன்டர்நெட் அப்படின்னு என்ன பார்த்தோம் அந்த வெப்சைட்டுக்கும் வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஓகே நம்ம இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி எந்த ஒரு விஷயத்தில் அடங்குது அடங்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரௌசர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து இந்த எல்லா விஷயமும் அடங்குது ஓகே இந்த ப்ரௌசர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எப்படி உருவாச்சு அது யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஒரு ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக கூட இருக்கலாம் அண்டு அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்டு அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ப்ரௌசர் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பற்றி பேசுவோம் அண்டில் தென் பை பாய் தேங்க்யூ